நம்முடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக சங்கீதம் முப்பத்தி ஒன்று முதல் இரண்டு வசனங்கள் வாசிக்கே உமை நம்பி இருக்கிறேன் நான் ஒரு காலம் எட்கமடையாதபடி செய்யும் உமது நீதி நிமித்தம் என்னை விடுவியும் உமது செவியை எனக்கு சாய்த்து சீக்கிரமா என்னை தப்பியும் நீர் எனக்கு பலத்த துருகமும் எனக்கு அடைக்கலமான அரணுமாயிரும் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக தாவிது அரசன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பலவிதமான பாதைகளில் போகும் பொழுது ஒரு குறிக்கப்பட்ட நேரத்தில் வெக்கப்பட்டு போவோமோ என்கிறதான ஒரு சூழ்நிலை அவனுக்கு உண்டானது அவனுடைய வாழ்க்கை மிகவும் ஏற்ற தாழ்வுகள் அமைந்ததாக இருந்தது அரசவையில் அவன் ஆட்சியிலே அமர்ந்திருந்தாலும் எதிர்ப்புகளும் போராட்டங்களும் அவனுடைய குடும்பத்திலும் அவனுக்கு வெளியேயும் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே பல விதங்களிலே எழும்பிக் கொண்டிருந்ததை நாம் வேதத்தின் வசனத்தின் மூலமாக அறிந்து கொள்ள இயலும் இங்கே அவன் சொல்லுகிறான் ஆண்டவரே நான் உண்மை நம்பியிருக்கிறேன் நான் ஒரு காலம் வெக்கமடையாதபடி செய்யும் நீர் என்னை சீக்கிரமாய் என்னை தப்புவியும் என்று கேட்கிறான் ஏனென்றால் அவனுக்கு பலவிதமான பிரச்சனைகள் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே இருந்தது பிரியமானவர்களே மனித வாழ்க்கை என்பது பிரச்சனைகள் சூழ்ந்தது என்பது நம் எல்லாருக்கும் தெரியும் பிரச்சனைகள் என்பது மனித வாழ்விலே உடன் பிறந்தது போன்ற ஒரு சூழ்நிலையில் உள்ளது இங்கே அவன் சொல்லுகிறான் நான் ஒரு காலம் வெக்கமடையாதபடி செய்யும் என்று அவன் சொல்லுகிறான் வெக்கப்படுதல் வெக்கப்படுத்துவது இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் மனித வாழ்விலே அடிக்கடி சம்பவிக்கிற காரியங்களாக இருக்கிறது இன்றைய மெசேஜ் என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெக்கப்பட்டு போவது இல்லை யார் வெக்கப்படுத்தப்படுவார்கள் யார் வெக்கப்படுத்தப்படுவது இல்லை என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் இந்த வெக்கப்படுத்துவது என்பது சத்ருவனுடைய மிகப்பெரிய ஒரு ஆயுதம் தேவ ஜனங்களை வெக்கப்படுத்துவது அபிஷேகம் பெற்றவர்களை வெக்கப்படுத்துவது ஆண்டோருடைய பிள்ளைகளை வெக்கப்படுத்துவது சூழ்நிலைகளின் மத்தியிலே வேலை ஸ்தலங்களிலே ஊழியங்களிலே இப்படி பல இடங்களிலே அவரை வெக்கப்படுத்த முடியாத அந்த வல்லமைகள் போராடுவதை நாம் பார்க்க இயலும் சிலர் இந்த வெக்கத்தை இந்த அவமானத்தை இந்த கேவலப்படுத்துவதை தாங்க முடியாமல் ஊழியத்தை விட்டு போய்விடுகிறார்கள் ஒரு சிலர் தற்கொலை செய்து விடுகிறார்கள் ஒரு சிலர் சபையை விட்டு போய்விடுகிறார்கள் வெக்கப்படுத்துவதை தாங்கப்பட முடியாமல் ஒரு சிலர் தாங்கள் செய்த வேலையை நல்ல வேலையை கூட விட்டு விடுகிறார்கள் சிலர் வெக்கத்தை தாங்க முடியாமல் குடும்பத்தை விட்டு ஓடி போகிறார்கள் ஒரு சிலர் மனிதர்களை பார்க்க அவர்கள் வெக்கப்படுகிறார்கள் இப்படி பல விதங்களில இந்த வெக்கப்படுத்துகிற சக்தி எழும்பி தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு விரோதமாக பல விதங்களில் அவமானப்படுத்த முடியாத எழும்புகிறதை நாம் பார்க்கலாம் ஒருவேளை உங்களுடைய கடந்த கால வாழ்க்கையில கூட நீங்களும் கூட இல்லாவிட்டால் நானும் கூட ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் கூட இப்படிப்பட்ட பாதையிலே நாம் போயிருக்க முடியும் ஒரு சிலர் தலை கவிழ்ந்து நடக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் அவர்கள் வெக்கப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார் நம்பினவர்கள் அவரோடு சேர்ந்தவர்கள் அவர்களோடு நடந்தவர்கள் கூட இன்னைக்கு மற்றவர்களை வெக்கப்படுத்துவதை நாம் பார்க்கலாம் அதன்படியால் தான் இப்படி ஒரு நெருக்கமான சூழ்நிலையிலே தாவிது போன பொழுது அவன் சொல்லுகிறான் ஆண்டவரே இனிமேல் ஒரு காலம் நான் வெக்கமடையவாதபடி நீர் செய்யும் ஆண்டவரே என்னுடைய குடும்பத்திலும் சரி வீட்டிலும் சரி தாவிதை குறித்து நீங்கள் வேதத்தில் படித்து பார்த்தால் அவன் பிள்ளைகளால் கேவலப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறான் வெக்கப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறான் அவனுடைய சகோதரர்கள் அவனை வெக்கப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் சூழ்நிலை அவனை பல விதங்களிலே வெக்கப்படுத்தி இருக்கிறது சத்துருக்கள் மத்தியிலே அந்நிய ஜனங்கள் மத்தியிலே அவன் சிக்கி தவித்திருக்கிறான் சவுலுக்கு முன்பாக எத்தனையோ விசை அவன் வெக்கப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறான் இப்படி எல்லாம் நான் வேதத்தில் அவனை குறித்து பார்க்க முடியும் ஒரு லிமிட் தாண்ட பிறகுதான் அவன் இப்படி ஒரு சங்கீதம் பாடுறான் ஆண்டவரே இனிமேல் ஒரு காலம் நான் வெட்கமடையாதபடி எனக்கு செய்யும் அவனுடைய சகோதரர்கள் அவன் யுத்த காலத்துக்கு வந்தபோது அவனை ரொம்ப டீஸ் பண்ணாங்க அவனை பத்தி நீ எதுக்கு இங்க வந்த உன்னுடைய துணிகரம் எனக்கு தெரியும் நீ அந்த தகுப்புடைய ஆடெல்லாம் விட்டுட்டு வந்துட்டியா உன் இறுதிய அகங்காரத்தினால தான் நீ வந்தாய் போ திரும்பி போ இப்படி எல்லாம் அவனை வெக்கப்படுத்தினார் சவுல் அவனை எத்தனையோ விசை அரசவையில வைத்து அவனை வெக்கப்படுத்தினான் அது மாத்திரமல்ல அவன் பெற்ற பிள்ளைகளே அவனை வெக்கப்படுத்தினார்கள் இப்படிப்பட்ட பாதைகள் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே அதிகமாக வந்த பொழுது அவன் கடைசியாக சொல்லுகிறான் கத்தாவே இனிமேல் என்னால் வெக்கப்பட முடியாது தலை கவிழ்ந்து நடக்க முடியாது இனி என் வாழ்க்கையில நான் ஒரு காலம் வெக்கமுடையாதபடி நீர் எனக்கு தயவு செய்யும் 
சீக்கிரமாய் வந்து இந்த சூழ்நிலையில் இருந்து என்னை தப்புவித்து நான் வெக்கப்பட்டு போகாதபடி செய்யும் என்று சொல்கிறான் பிரியமானவர்களே இந்த காலை விளைவுகளில் கூட இந்த சம்பவம் நடந்து விட்டால் இப்படி காரியம் நடந்து விட்டால் இப்படி நான் கேள்விப்பட்டால் இப்படி ஒன்று அனுமதிக்கப்பட்டால் என் நிலவரம் எப்படி இருக்கும் நான் வெக்கப்பட்டு போவேனோ என்கிற சில கேள்விகளோடு சில அதைரியங்களோடு சில மன அழுத்தங்களோடு அநேகம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் இந்த காலை வேலையில் நீங்கள் தேவனுடைய சன்னிதானத்தில் வந்திருக்கலாம் உங்களுக்குத்தான் கத்திருந்த காலை வேலைகள் இந்த வார்த்தையை பேசுகிறார் நமக்கு ஒரு வாக்கு தத்துவம் உண்டு யோவேல் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கும் பொழுது இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தில் வாசியுங்கள் நீங்கள் சம்பூர்ணமாக சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்து உங்களை அதிசயமாய் நடத்தி வந்து உங்கள் தேவனாகி கத்தருடைய நாமத்தை துதிப்பீர்கள் என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை ஒருபோதும் இவன் கேட்கிறான் நான் ஒரு காலம் நான் வெக்கமடைய கூடாது என் தேவன் நீர் என்னோடு கூட இருந்தால் இந்த விஷயத்தில் எனக்கு ஒரு தீவிரமான ஒரு பதிலை கட்டளையிட வேண்டும் என்று கேட்கிறான் அருமையானவர்களே நீங்கள் உங்களுடைய வேலை ஸ்தலங்களிலே வாழ்க்கையிலே ஊழியங்களிலே குடும்பங்களிலே நண்பர்கள் மத்தியிலே சமுதாயத்திலே நீங்கள் எவ்விதமான நெருக்கமான சூழ்நிலையிலே நீங்கள் கடந்து வந்திருந்தாலும் ஆண்டவர் இன்றைக்கு இந்த காலை வேளையில் தம்முடைய சபையோடு ஜனத்தோடு தன்னை நம்பி வந்திருக்கிற தன்னுடைய வார்த்தையை கேட்கும்படியாக வந்திருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு தேவன் கொடுக்கிற ஒரு வார்த்தை என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெக்கப்பட்டு போவதில்லை இது எனக்குரிய வாக்கு தத்தம் என்று சொல்லுகிறோம் கரங்களை வருத்தியோர் சொல்லுங்கள் நாமை வெக்கப்படுத்த முடியாக சத்துரு எவ்வளவு முயற்சி எடுக்கிறானோ அந்த அளவு நாம் வெக்கப்பட்டு போகாதபடியும் கத்தர் முயற்சி எடுக்கிறார் அதுதான் நம்முடைய தேவனுடைய மிகப்பெரிய வல்லமை உள்ள ஒரு காரியம் எந்த இடங்களில் எல்லாம் நம்மை வெக்கப்படுத்த வேண்டும் வெக்கப்படுத்தப்பட வேண்டும் நீ தலை குனிய வேண்டும் என்று சத்துரு எந்தெந்த இடங்களில் முயற்சி எடுக்கிறானோ அந்தந்த இடங்களில் எல்லாம் கத்தர் இறங்கி வருகிறார் தென்ன தென்பகுதியில் உள்ள ஒரு சகோதரன் மில்டரியில் இருந்தார் அவர் இடையில வந்த பொழுது ஞானஸ்தானம் பெற்றுக் கொண்டார் ஞானஸ்தானத்துல அவருக்கு பெயர் மாற்றப்பட்டது அது அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது தன்னுடைய பெயர் பழைய பெயர் போய்விட்டது அதற்கு பின்பு அவருக்கு வந்த கடிதங்கள் எல்லாம் கிறிஸ்தவ பெயர்லேயே வந்தது அவர் அதிகமாக அந்த மில்டரி கேம்ப்ல ஆண்டவரை பத்தி அதிகமாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டார் எது நடந்தாலும் ஆண்டவர் செய்கிறார் எல்லா அவருக்கு ஆண்டவரை குறித்து ஒரு மேன்மையான எண்ணம் வந்தபடினால எல்லா சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவர் தான் இதை செஞ்சார் ஆண்டவர் தான் இதை செஞ்சார் இயேசு ஏத்துக்கோங்கன்னு அவர் பகிரங்கமாக பேச ஆரம்பிச்சார் அது மற்ற மார்க்கத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்தது அவங்க எல்லாரும் ஒரு பிளான் பண்ணாங்க இந்த ஆளை எப்படியாவது சிக்க வச்சிடணும் இவனை வந்து கிறிஸ்தவங்கிறத கேவலப்படுத்திடணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து தன்னோட மேலான கமாண்ட போய் இந்த ஆளுக்கு லெட்டர் வர்றதெல்லாம் பழைய பேர்ல வர்றது இல்ல இது ஒரு வித்தியாசமான பேர்ல என்ன செய்யுது லெட்டர் வருது இவனுக்கு சில ரகசியம் இருக்கும் போல் இருக்குன்னு சொல்லி இவன் மேல தவறான ஒரு ஒப்பீனியனை ஏற்படுத்திட்டாங்க திடீர்னு அவருக்கு என்கொரி வந்தது ஏன் மற்றவங்க ஏன்னா ஏற்கனவே லெட்டர் எல்லாம் அவங்கதான் படிப்பாங்க மில்டரியில வர்ற பேர்ல அந்த லெட்டர் எல்லாம் ரகசியங்கள் ஏதாவது வெளியே போகுதா உள்ள வருதான்னு பாக்குறதுக்கு அவங்க வாசிச்சுதான் கொடுப்பாங்க அப்படி இருந்தும் இப்படி ஒரு தவறான ஒரு காரியம் வந்தபடினால அவங்க ரொம்ப இவரை நோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இவன் வந்து ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையிலதான் இந்த பேரை மாத்தி இருக்கிறான் கடைசியில தன்னை விட மேலதிகாரிகள்கிட்ட புகார் கொடுத்தாங்க புகார் கொடுத்த போது அவரை விசாரிக்கிறதுக்கு ஒரு டைம் வச்சிருந்தாங்க சத்துருக்கள் எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க இவர் எப்படினாலும் இன்னைக்கு மாட்டிக்குவா பெயர் மாத்தினது தவறு அது கெசட்டல்ல மாத்தாம இப்படி மாத்தினது தவறு இப்படி இவனுக்கு லெட்டர் வருது தவறு இன்னைக்கு நிச்சயமா இவனுக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் உண்டு அப்படிங்கறதுல அவங்க ரொம்ப தீவிரமா இருந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க ஆனா இந்த சகோதரன் ஒரு ஏழ்மையான சகோதரன் ரொம்ப படிப்பறிவு இல்லாத ஒரு சகோதரன் என்ன பண்றது இப்படி ஒரு வசமா சிக்கிக் கொண்டமேன்னு சொல்லிட்டு உபவாசம் போட்டு ஜெபித்து அந்த குறிக்கப்பட்ட நாள்ல அந்த என்கொரிக்கு போனார் என்கொரிக்கு போன பொழுது அங்க நடந்த அதிசயம் என்னன்னா அவன் விசாரிச்சவர் வந்து ஒரு சீக்கியன் இவர் போனாரு இவருக்கு ஹிந்தி அதிகமா தெரியாது இவருக்கு தமிழே தடுமாற்றம் பழைய கிராமத்து தமிழ் ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த மில்டரியில போய் அறகுறையா என்னத்தையாவது அவங்க பேசுற பாசையில அறகுறையா ஹிந்தி பேசினார் ஆனா இவரை அழைச்சு உள்ள போன உடனே இவர் உபவாசத்தோடு ஜெபத்தோடு உள்ள போனார் அவன் என்கொரி ஸ்டார்ட் பண்ணா அவங்க அவனுக்கு தெரிஞ்ச பாஷையில தான் அவன் ஸ்டார்ட் பண்ணா ஹிந்தியில இவருக்குள்ள ஆவியானவர் உள்ள வந்தார் உள்ள அந்த கேம்புக்கு உள்ள போன உடனே என்கொரி ரூம்குள்ள போன உடனேயே இவருக்குள்ள ஆவியானவர் வந்ததை இவர் ஃபீல் பண்ணார் அவர் கேட்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் தெளிவான ஹிந்தியில ஒரு பதில் ஏன் இந்த பேரு எப்படி இந்த பேர் மாற்றப்பட்டது எதற்காக மாற்றப்பட்டது நான் எப்படி இருந்தேன் தான் எப்படி மனம் திரும்பினேன் மரம் இயேசுவை எப்படி ஏத்துக்கிட்டேன் இயேசுவை ஏத்துக்கிட்டதுனால என் வாழ்க்கையில என்ன மாற்றம் பர்சனலா என்னென்ன விதத்துல மாற்றங்கள் இது
இவர் அப்படியே தன்னுடைய சாட்சி தன்னுடைய வாழ்க்கையில தேவன் நடத்தின காரியங்கள் அடுத்து அருமையான ஒரு குட்டி சுவிசேஷம் ஏசுதான் தெய்வம் அப்படிங்கறத அழாக ப்ரூவ் பண்ணி சொல்லி முடிச்சார் இவருக்கு பேசுறது என்னன்னு இவருக்கு புரியல ஆனா நம்ம பேசுறதுல அவங்க தலையாட்டுறாங்க ஏதோ ஒன்னு புரியுது ஆவியானவர் உள்ள இருந்து பேச ஆரம்பிச்சாரு எல்லாம் பேசி முடிச்ச உடனே அவன் அப்படியே சுவிசேஷத்துக்கு கீழ்படிந்த அந்த என்கோட்ல உட்கார்ந்தவங்க எல்லாம் அப்படியே சரண்டர் ஆகி இப்படி ஒரு தனி மனித வாழ்வை இவ்வளவு கொடூரமான வாழ்வை ஒரு இயேசு கிறிஸ்துங்கிற ஒரு வல்லமை உள்ள சக்தி மாற்ற முடியுமானா அதுதான் உண்மையான சக்தி பரவாயில்ல இந்த பெயர் மாத்தினதுல ஒன்னும் ரகசியமும் வெளியே போகல நாட்டினுடைய பாதுகாப்பும் ஒன்னும் கெட்டு போல இவன் நல்ல ஃபெய்த்தா இருக்கிறான் நல்ல உண்மையா இருக்கிறான் இவனை வந்து ஒரு ப்ரொமோஷன் கொடுத்து கூட டாப்ல கொண்டு வரலாம் அதுல ஒன்னும் தப்பு கிடையாதுன்னு என்கொரி முடிஞ்சு வெளியே வந்த உடனே அடுத்த நாள் இவங்க எல்லாம் நினைச்சாங்க கட்டாயம் என்கொரி முடிஞ்சிருச்சு இவனுக்கு பனிஷ்மெண்ட்னு ஆனா வந்தது என்ன தெரியுமா இவனுக்கு அடுத்த ஒரு ப்ரொமோஷனை கொடுத்து கத்தர் உயர்த்தி வைத்தார் இதுதான் நம்முடைய தேவனை நாம் நம்பி இருக்கும் பொழுது ஆண்டவரை நம்பினோர் ஒருபோது வெக்கப்பட்டு போனதே கிடையாது நாம் பரிபூர்ணமாய் தேவனுடைய பட்சத்தில் நின்று ஆண்டவரை நாம் நிற்கும் பொழுது அவர் நம்முடைய தேவன் என்று சொல்லுகிறதற்கு வெக்கப்படுறதே இல்லை இன்னைக்கு பாருங்க ஒரு சில பெற்றோர்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளை தங்களுடைய பிள்ளைகள் சொல்றதுக்கு வெக்கப்படுறாங்க ஒரு சில பிள்ளைகள் தங்களுடைய பெற்றோர்களையே எங்க அம்மா எங்க அப்பான்னு சொல்றதுக்கு என்ன செய்யறாங்க வெக்கப்படுறாங்க வெக்கப்படுறாங்களா இவங்க கிராமத்தில் இருப்பாங்க அவனை நல்லா கொழுக்க வச்சு கொழுத்து படிக்க வச்சு நல்லா இவங்க பட்டினியா கிடந்து அவனை நல்லா போஷிச்சு அவனை அழகா உருவாக்கி அவனை எங்கேயாவது போய் படிக்க வச்சா இந்த தாய் தகப்பனை எப்பமாவது இந்த பிள்ளைகளை பாக்கணும்னு பாசத்துல போனா அவனுக்கு இந்த தாய் தகப்பனை பார்த்தா தன்னுடைய தாய் தகப்பன் சொல்றதுக்கு அவனுக்கு என்ன இருக்கு வெக்கம் இது உலகத்துல நடக்கிற சகஜமான காரியம் அநேக பிள்ளைகளுக்கு தங்களுடைய பெற்றோர்களை பெற்றோர்கள் என்று மற்றவர்கள் மத்தியில அறிமுகமாக்குறதுக்கு அவங்களுக்கு என்ன இருக்கு வெக்கப்படுறாங்க தங்களுடைய வீடுகளுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ கூட்டு வர்றது இல்லை ஏன்னா நம்ம வீடு ரொம்ப லோவா இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்றது நீங்க பார்க்கலாம் ஆனா தேவனை நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அவர் நம்முடைய தேவன் இப்போ ஆண்டவர்கிட்ட போய் ஒருத்தம் ஒரு ஒரு வல்லமை போய் சொல்லுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி உங்களுடைய பிள்ளை இப்படி தப்பு செஞ்சுட்டான் இப்படி பிரச்சனை பண்ணிட்டான் நீர் எல்லாம் அப்படின்னு சொன்னா அவர் அப்படியா என் பிள்ளை தப்பு செஞ்சுட்டானு சொல்லுவாரே தவிர அவன் என் பிள்ளை இல்லைன்னு என்ன செய்ய மாட்டாரு சொல்லவே மாட்டார் அதுதான் தேவனுடைய இயேசு கிறிஸ்துவத்துல வந்து உம்முடைய சீசர்கள் கதிர் கொய்து புசிக்கிறார்கள் ஓய்வு நாளை அவர்கள் சரியான விதத்தில் ஆசரிக்கவில்லைன்னு சொன்னாங்க யோவானுடைய சீசர்கள் உபவாசம் எடுக்கிறாங்க உங்களுடைய சீசர்கள் உபவாசமே எடுக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க உடனே ஏசு சொன்னாரு மனவாளன் கூட இருக்கும் பொழுது உபவாசம் எடுக்கணும்னு என்ன இல்லை அவசியம் இல்லை ஏனென்றா அந்த இடத்துல அவங்களை விட்டு கொடுக்கறது இல்லை அடுத்து இன்னொரு இடத்துல வந்து சொன்னாங்க யோவானுடைய சீசர் எல்லாம் நல்ல கை கழுவி பியூரா அழக சுத்தப்படுத்தி சாப்பிடுறாங்க உங்களுக்கு என்ன செய்யறது இல்ல கை கழுவுறதே இல்ல இத பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க உடனே ஏசு சொல்றாரு அந்த இடத்துல விட்டு கொடுக்காம வெளியே இருந்து உள்ள போறது மனுஷன் என்ன செய்யாது தீட்டுப்படுத்தாது அது ஒரு பெரிய அழுக்கல்ல உள்ள இருந்து வெளியே வர்றது தான் மனுஷன் என்ன செய்யறது தீட்டுப்படுது காரணம் என்னன்னு சொன்னா தன்னுடைய ஜனங்களை வெக்கப்படுறதுக்கோ வெக்கப்படுத்துகிறதுக்கோ தேவன் ஒருபோதும் அனுமதிக்கிறவர் அல்ல இன்னைக்கு போய் நீங்க கேட்டாலும் ஒரு பின்மாற்றக்காரன் வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு விழுந்து போனவன் ஒருத்தர் வச்சுக்கோங்களேன் ஒருவன் துன்மார்க்கனா மாறி போயிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப போய் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டா இந்த மனுஷன் இப்படி ஆயிட்டானே அவன் பின்மாறி போயிட்டான் விடு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாரு நீங்க அவனுக்கு யாருன்னு கேட்டா சொல்லுவாரு நான் தான் அவனுக்கு யாரு தேவன் நான் தான் அவனுக்கு யாரு கார்டியன் நீங்க அவனுக்கு யாரு அப்படின்னு கேட்டா நான் என்னுடைய அவனுடைய சகோதரன் சொல்லுவார் நம்ம அப்படி சொல்லுவோமா எவரேயர் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினொன்றுல நாம் இந்த வார்த்தையை பார்க்கலாம் எப்படியெனில் பரிசுத்தம் செய்கிறவரும் பரிசுத்தம் செய்யப்படுகிறவர்களும் ஆகிய யாவரும் ஒருவராலே உண்டாயிருக்கிறார்கள் இது நிமித்தம் அவர்களை சகோதரர் என்று சொல்ல அவர் வெட்கப்படாமல் நம்மை நம்ம துரோகிகள் நம்ம காட்டி கொடுக்கிறவங்க அந்த காட்டி கொடுக்கிற யூதாச கூட அந்த கடைசி நிமிஷத்துல கூட அவர் என்ன சொன்னாரு என்ன சொன்னாரு அவன் காட்டி கொடுக்க வந்துட்டான் டைம் முடிஞ்சு போயிருச்சு ஆனா அவனையும் பார்த்து சிநேகிதனே தான் பேசினார் யூதாச வந்து யாராவது வந்து அவன் ஒரு துரோகி ஆண்டவரை அவனை வெட்டினும் குத்தினும் இல்ல இல்ல அவன் என்னுடைய சிநேகிதன் அவர் அதுல வெக்கப்படுறதே கிடையாது அவர் தம்முடைய பரிசுத்தம் செய்கிறவரும் அவர் தான் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறவரும் பரிசுத்தமாக்குகிறவரும் அவர் தான் ஆனாலும் அவர்கள் தன்னுடைய சகோதரர்கள் என்று சொல்ல அவர் என்ன செய்யறது இல்ல வெக்கப்படுறதே இல்ல இப்ப நீங்க சொல்லுவீங்களா ஒரு சில பெற்றோர்கள் எங்களுடைய பிள்ளைகள் இல்லைன்னு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் எழுதி போட்டுறாங்க ஏன்னா பையன் துன்மார்க்கனா மாறிட்டான் இனிமேல் எனக்கும் இந்த பையனுக்கு என்ன விட என்ன
அதையல்ல அதிலும் மேன்மையான பரம தேசத்தையே விரும்பினார்கள் ஆகையால் தேவன் அவர்களுடைய தேவன் என்னப்பட வெட்கப்படுகிறது இல்லை அவர்களுடைய தேவன் என்று சொல்லுகிறதற்கு அவர் வெட்கப்படுறதே இல்லை அவர்கள் முறுமுறுத்தார்கள் வழியிலே பலவிதமான கஷ்டங்களை கொடுத்தார்கள் தேவனை கேள்வி கேட்டார்கள் பரீட்சை பார்த்தார்கள் பல விதங்களிலே தேவனுக்கு உரதமாய் செயல்பட்டார்கள் ஆனாலும் ஒருபோதும் அவர் வெக்கப்படுறதே கிடையாது நீர் யார் நான் அவர்களுக்கு தேவன் நீர் யார் நான் அவனுக்கு சகோதரன் எப்ராஹிமை குறித்து நீங்க பைபிள் படிச்சு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எத்தனையோ குற்றச்சாட்டு பைபிள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் அவனை குறித்து பலவிதமான குற்றச்சாட்டு எல்லாம் சொல்லி முடிச்சு அவனுக்கு தண்டனை உண்டு நியாய தீர்ப்பு உண்டு எல்லாம் சொல்லி முடிச்சிட்ட பிறகு கடைசியில ஆண்டவர்ட்ட போய் கேக்குறாங்க எப்ராஹிமை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க எப்ராஹிம் என்னுடைய சேஷ்ட புத்திரன் எப்ராஹிமே நான் அவனை எப்படி கைவிடுவேன் அவருடைய மைண்ட்ல அந்த பிள்ளைங்கிற தன்மையை விட்டுக் கொடுக்கறதே இல்ல அந்த இளைய குமாரன் பாருங்க தங்களுடைய வாழ்க்கையில பல விதங்களில சீரழிஞ்சு போயிட்டான் எல்லாமே இழந்து போயிட்டான் ஒண்ணுமே அவன் கையில கிடையாது பன்றிகளோடு வாசம் பண்ணக்கூடிய நிலவரத்துக்கு போயிட்டான் ஆனா அவன் திரும்பி வந்த போது இந்த தகப்பன் என்ன செய்தான் என் வீட்டுல கால் வைக்காத தம்பி உன்னால நான் அடைஞ்ச கேவலம் ஒன் கொஞ்ச நஞ்சம் இல்ல எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்ட உன்னால நான் எவ்வளவோ கேவல தனி வச்சிருக்கிறேன் தயவு செய்து என் வீட்டுக்குள்ள வராதேன்னு சொல்லல அவன் வந்த போது ஓடி போய் அந்த தகப்பன் அவனை அணைத்து கொண்டு வந்து அவனுக்கு மோதிரம் கொடுக்கிறா சிறந்த வஸ்திரம் கொடுக்கிறா பாதரட்சை கொடுக்கிறா அவனுக்காக ஒரு பெரிய ட்ரீட்டை அன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணான் ஏனென்றால் அந்த தகப்பன் அவனை தன்னுடைய பிள்ளை என்று சொல்லுவதற்கு என்ன செய்யறது இல்ல வெக்கப்படுறது இல்ல ஆம் பிரியமானவர்களே இந்த காலை வேளையில நம்முடைய நிலவரம் எவ்வளவு தரம் தாழ்ந்து போயிருந்தாலும் எவ்வளவு நிர்பந்தமான நிலவரத்தில் நாம் தள்ளப்பட்டிருந்தாலும் மனிதனுடைய தன்மைகளிலே நாம் மற்றவர்களால் வெக்கப்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும் தேவன் நம்முடைய தேவன் என்று சொல்ல தேவன் நம்மை தம்முடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்ல ஒருபோதும் வெக்கப்படாத தேவன் அவருடைய கவனம் எல்லாம் நீ கேவலப்பட்ட கூடாது நீ அவமானப்பட்ட கூடாது நீ அசிங்கப்பட்ட கூடாது நீ தலை கொண்டிருந்த கூடாது இதுதான் அவருடைய திட்டம் எப்பொழுதுமே உண்மையில அவர் கவனமா இருக்கிறார் எந்த சூழ்நிலையிலும் யாக்கோபை குறித்து நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எல்லாரும் குற்றம் சொல்லுவாங்க ஆனா அவன் வெக்கப்படுறதுக்கு கத்தர் விடுறதே கிடையாது ால் அவருடைய யாக்கோபின் தேவன் என்று அவருக்கு முத்திர குத்தியாச்சு ஈசாக்கு ஆபரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபின் தேவனே அதனால அவரு அவனுக்கு பேரை மாத்தி இருக்கிறார் இஸ்ரேல் இன்னும் சொல்ல போனா அவனை எசூரன் மாற்றுகிறார் இப்படிப்பட்ட தேவன் அவனுடைய காரியத்துல எல்லா மனுஷனும் அவனை வெக்கப்படுத்தி அவமானப்படுத்தி அவனை தலகுணிய வைக்க ட்ரை பண்ணாலும் அவரு அவனை அனுமதிக்கிறதே கிடையாது ஏனென்றால் இன்றைக்கு தேவன் நம்முடைய தேவன் நம் ஒருபோதும் வெக்கப்படக்கூடாது என்பதுல தேவன் கவனமாக இருக்கிறார் ஆனாலும் கூட இந்த சத்தியங்கள் இவ்வளவு ஆழமான வாக்கு தத்துவங்கள் நமக்குள்ளே இருக்கும் பொழுது நம்முடைய ஜனங்களில் சிலர் வெக்கப்படுத்தப்படுகிறார்கள் ஏன் எனக்கு வெக்கம் ஏன் எனக்கு இவ்வளவு அவமானம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு காரணம் என்ன என்பதை வேத வசனத்தின் வெளிச்சத்துல நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் அனைவருக்கு தாங்க வெக்கப்படுத்தப்படுறது உடனே ஆண்டவர் கைவிட்டார் ஒரே ஒரே அடி ஆண்டவரை குறை சொல்லிடுவாங்க இன்னும் ஒரு சிலர் நல்ல யாரும் எனக்கு ஜபிக்கல என்னை விசாரிக்கல என்னை யாருமே கண்டுக்கல சபையில யாரும் கண்டுக்கல ஊழியக்காரங்க கண்டுக்கல அதனாலதான் எனக்கு இவ்வளவு பெரிய கேவலம் வந்துருச்சு அப்படி அல்ல பிரியமானவர்களே நாம் வெக்கப்படுத்தப்படுகிறோம் சொன்னா இவ்வளவு தேவனுடைய வைராக்கியம் தேவனுடைய பாதுகாப்பு தேவனுடைய கரிசனை தேவனுடைய கண்கள் நம்ம மேல பதிக்கப்பட்டு இத்தனை அதிகமான வாக்கு தத்தங்கள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டு இருக்க எப்படி ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் வெக்கப்படுத்தப்படுகிறான் நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் யோசுவா இந்த ஊழியத்துக்கு வர முடியாது அப்படி திகைச்சு நின்ன பொழுது கத்தர் அவன்கிட்ட யோசுவா முதலாம் அதிகாரத்துல பேசுகிறார் பலன் கொண்டு திட்டமனதாயிரு மூணு ட்ரிப் பேசுறாரு ஒரே அதிகாரத்துல ஒரு சில நிமிடங்களுக்குள்ள மறுபடி மறுபடி பேசுறாரு நீ பலம் கொண்டு திடமனதாய் மாத்திரு நான் உன்னோடு இருக்கிற நான் உன்னோடு இருக்கிற நீ தைரியமா இரு அது மட்டும் போதும் சொல்லிட்டே வந்தார் நீ உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் ஒருவனும் உனக்கு முன்பாக என்ன செய்கிறது இல்ல எதிர்த்து நிற்பது இல்லை அருமையான வாக்கு தத்தம் இது நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்சது எல்லாரும் எழுதி வச்சுக்கோ நான் நம்மள வந்து உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு பய ஒரு ஆளு எழுத்துற கூடாது எழுத்து நிற்பது இல்லை நல்லது ஆனா அதே யாக்கோவு யோசுவா யோசுவா ஒன்பதாம் அதிகாரத்துல வரும் பொழுது அவன் டிரெஸ் எல்லாம் கிழிச்சிட்டு கீழே விழுந்து கிடந்தான் ஆண்டவரே ஒரு காலம் ஒருவனும் எழுத்து நிற்பதில் என்று சொன்னே நாங்க ஆயுப்பட்டினத்துல தோத்துட்டோமே சுவாமி நான் பின்வாங்கிட்டனே நான் அவமானப்படுத்தப்பட்டு திரும்ப வந்துட்டனே அப்ப வாக்கு தத்தம் எங்க ஏன் இப்படி ஒரு சம்பவம் எனக்கு வந்துருச்சு எதுக்கு இவ்வளவு கேவலம் ஏழாம் அதிகாரத்துல ஆறாம் வசனத்துல அவன் புழுதியை போட்டுக் கொண்டு தலைகீழ விழுந்து கிடந்தான் ஐயோ எனக்கு இப்படி ஆயிடுச்சேன் வாக்கு தத்தம் எங்க நீ ஒரு காலம் ஒருவனும் உன்னை எழுத்து நிற்பதில் என்ற வாக்கு தத்தம் எங்க 
அபிஷேக <laughs> அவசியம் <laughs> ஒன்று என்னாகமம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் ஏன் ஜனங்கள் அதாவது நம்ம வெக்கப்படுத்தப்படுவதில் என்கிற ஒரே வியூல நம்ம பிரசங்கத்தில் நம்ம கொண்டு போறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி அது எழுப்புதலாகவும் இருக்கும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கும் ஒரு பெரிய வைராக்கியமாகவும் இருக்கும் ஆனா அதுக்கு பிறகு பிரச்சனைகள் வரும்பொழுது நீங்கள் தடுமாறிடக்கூடாது அதனால் ரெண்டு பகுதியும் நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் என்னாகமம் பனிரெண்டு பதினான்கு கத்தர் மோசை நோக்கி அவள் தகப்பன் அவள் முகத்திலே காரி துப்பினது உண்டானால் அவள் ஏழு நாள் வெட்கப்பட வேண்டாமோ அது போலவே அவள் ஏழு நாள் பாளையத்துக்கு புறம்பே விளக்கப்பட்டிருந்து பின்பு சேர்த்துக் கொள்ளப்பட கடவுள் என்றார் இங்கே மிரியாம் வெக்கப்படுத்தப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை நாம் பார்க்கிறோம் மிரியாம் என்பது ஒரு சாதாரண நபர் அல்ல அவளை வேதம் சொல்லுகிறது அவள் ஒரு தீர்க்க தரிசி அவள் ஒரு மோசையினுடைய சகோதரி கூட கூட பிறந்த சகோதரி மிரியாமை குறித்து நாம் சாதாரணமாக கணக்கிட்டு பேச முடியாது சின்ன வயசுல இருந்து அவளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அபிப்பிராய ஒரு தெய்வீக சிந்தை இருந்தது அந்த பிள்ளைய நாணல் பெட்டியில வச்சு தாயை தண்ணீர்ல விட்டுட்டா ஒரு நம்பிக்கையோட விட்டாச்சு அதுக்கு பிறகு அவளால் அந்த தண்ணீர்ல நிக்க முடியாது அந்த குளத்து கரையில நிக்க முடியாது நதியில நிக்க முடியாது நாணல் பெட்டியில வச்சதோடு அந்த தாய் என்ன நடக்குமோங்கிற ஒரு பரிதபிப்போடு வீட்டுக்கு போய் உட்கார்ந்துட்டா ஒரு கேள்வி இந்த பிள்ளை பிழைக்குமா இந்த பிள்ளை தப்பிடுமா தண்ணீர்ல முங்கிடுமா இல்ல கண்டுபிடிக்கிறவங்க கொண்டுருவாங்களா என்ன நடக்கும் ஆனா என்ன அவளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியல அதுக்கு பிறகு அவள்கிட்ட டைம் முடிஞ்சிருச்சு ஆனா இந்த மிரியாம் தான் அங்கேயே நின்றுகிட்டு இருந்தார் அங்கேயே மணிக்கணக்கா நிக்கிறா எப்படியாயின் இந்த பிள்ளை அந்த அந்த நாணல் பெட்டி ஏதாவது சேதமாயிடக்கூடாது பிள்ளைக்கு எதுவும் வந்துடக்கூடாது எந்த பாதிப்பும் வந்துடக்கூடாது அப்படி யாராவது எடுத்தா கூட என்ன சம்பவிக்கும் இதை பார்க்கறதுக்காக அந்த மோசையை பாதுகாக்கிற அந்த விஷயத்துல ரொம்ப கவனமாக இருந்தாள் சின்ன பிராயத்துல இவ்வளவு பெரிய உத்தரவாதம் எடுத்து ஒரு செய்தான்னா அவரா அந்த அளவு மோசையின் மேல ஒரு கரிசனையும் அந்த பிள்ளையை அழகாக வளர்க்கறதுக்கு ஒரு ஆணித்தரமான ஒரு முக்கியமான காரணமும் இந்த மிரியாம் தான் பிற்காலத்தில் அவள் ஒரு தீர்க்க தரிசியாக மாற்றப்பட்டாள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது செங்கடலை கடந்த போது ஒரு பாட்டு பாடி தம்புர் அடிச்சு ஒரு பெரிய டான்ஸே ஆடிட்டா கத்தர் அவ்வளவு மகிமையாய் வெற்றி சிறந்தார் அவ்வளவு அருமையான சகோதரி கத்தர் அவளை இந்த வனாந்தர பயணத்தில் இஸ்ரேலின் பயணத்தில் அவளை கரங்களில் எடுத்து பாவித்தார் ஆனா இவ ஏன் வெக்கப்படுத்தப்பட்டார் ஏன் இவளுக்கு இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்துருச்சு அதுக்கு காரணம் என்னாகமம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் அம்மசனம் எத்தியோப்பிய தேசத்து ஸ்திரீயை மோசி விவாகம் பண்ணி இருந்தபடியினால் மிரியாமும் ஆரோனும் அவன் விவாகம் பண்ணின எத்தியோப்பிய தேசத்து ஸ்திரீ நிமித்தம் அவனுக்கு விரோதமாய் பேசி இங்கே நம்முடைய ஜனங்கள் வெக்கப்படுத்தப்படுவது ரகசியத்தை நீங்க விளங்கிக் கொண்டோம் கதை ஏன் வெக்கப்பட்டுட்டேன் எனக்கு கேவலமா இருக்கு என்னால யார் முஞ்சிலையும் முடிக்க முடியாது கோயிலுக்கு வர முடியாது நான் அதை பண்ண முடியாது இதை பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு உடனே தேவனை விட்டு ஓடுறதுக்கு நீ ட்ரை பண்ணக்கூடாது ஏன் இது சம்பவிச்சதுன்னு தேவ சமூகத்தில் நிதானிக்க முடியாக கத்தர் கொண்டு வந்திருக்கிறார் தலைகள் விழுந்து வாழ்க்கையில நிபுற முடியாமல் தடுமாறி கொண்டிருக்கிற தேவனுடைய ஜனத்துக்கு தேவன் சொல்ற வார்த்தை ஏன் நீ தலை கவிழ்ந்தாய் உனக்கு இப்படியப்பட்ட அருமையான வாக்கு தத்தங்கள் அருமையான வாக்கு தத்தங்கள் உனக்கு இருக்க ஏன் அந்த வாக்கு தத்தங்கள் உனக்கு பலிக்கவில்லை ஏன் புரஜாதிகள் மத்தியில நீங்க வெக்கப்படுத்தப்படுறீங்கிறதுக்கு ஒரு முதல் காரணம் இதே மோசைக்கு விரோதமாக மிரியாம் பேச தொடங்கினாள் அதுதான் தவறு நாற்பது வருடங்களுக்கு முன்பாக மோசே ஒரு வைராக்கியத்தின் நிமித்தமாக ஒரு எகிப்தியனை கொள்ளுகிறார் அன்றோடு அவன் அரண்மனை விட்டு ஓடிடுறான் ஓடி போன இடத்துல அவனுக்கு ஒரு மீதியானுடைய தேசத்துல அவனுக்கு ஒரு ஆசாயினுடைய வீட்டில் அடைக்கலம் கிடைக்கிறது அந்த சூழ்நிலையில அவன் அந்த சூழ்நிலையில சிக்கி அங்கேயே வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்டு அங்கேயே இருந்து விடுகிறான் 
பின்பு நாற்பது வருஷம் கழித்து கத்தரவனை அழைத்துக் கொண்டு வருகிறார் ஒரு பெரிய விடுதலை பயணத்துக்கு தலைவனாக கத்தரவனை அபிஷேகிக்கிறார் எகிப்தில் இருந்து அற்புதங்களை செய்து கத்தர் ஜனங்களை கொண்டு வருகிறார் இப்பொழுது வனாந்தர பயணம் போய்க் கொண்டிருக்கிறார் இவ்வளவு தூரம் வந்த பின்பு திடீர்னு ஒரு நாளு மிரியாம் ஆரோன கூப்பிட்டு விஷயம் தெரியுமா என்னதான் மோசே பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் அவன் செஞ்சது தப்பு அவன் மீதியான் தேசத்தை அந்த எத்தியோபிய ஸ்திரிய விவாகம் பண்ணது தப்பு இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு அவன் என்ன தலைவன் இதுதான் அங்கு நடந்த ஒரு சம்பவம் நான் சொல்லுகிறேன் ஆண்டருடைய வசனத்தின்படி சொல்லுகிறேன் பெரியமானவளே தேவன் மன்னிச்சத நீ பேசவே கூடாது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில தேவன் ஒரு காரியத்தை மன்னிச்சுட்டார்னா அவருக்கு தெரியாதா எத்தியோ விஸ்திரிய கல்யாணம் கட்டியிருக்கான் தெரியாதா சிப்போரால கல்யாணம் கட்டினது தெரியாதா எத்திரவனுடைய மகளை கல்யாணம் கட்டினது தெரியாதா நாற்பது வருஷம் அங்க ஆடு மேய்ச்சது தெரியாதா இத்தனை பிள்ளைகள் பிறந்ததுன்னு கத்தருக்கு தெரியாதா இதுக்கு பிறகும் தன்னுடைய அனாதி தீர்மானத்தை மாற்றாமல் அவன் மூலமாகவே தன்னுடைய விடுதலை பயணத்தை ஜனத்துக்கு கொண்டு வந்த தேவனுக்கு அவன் செய்தது தவறு பிரமாணத்தை மீறினான் என்று தெரியாதா தெரியும் ஆனாலும் தேவன் அவனை மன்னித்தார் அதுக்காக அவன் மனஸ்தாவப்பட்டிருக்கலாம் அவன் அங்கலாய்த்திருக்கலாம் சூழ்நிலையில சிக்கி தவித்ததை தேவனிடத்தில் ஒப்புரவாக்கி இருக்கலாம் அவன் திரும்ப வரும்போது அவனை கொல்ல பார்த்தார் திரும்ப உடன்படிக்கை பண்ணி அந்த பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட்டது அன்றைக்கு தான் மோசை தப்பு வைக்கப்பட்டான் அதற்கு பின்பு தேவன் அவனுடைய கரத்துல வல்லமையை கொடுத்து அபிஷேகத்தை கொடுத்து விடுதலையை கொண்டு வந்து செங்கடலை கடக்க வைத்து இவ்வளவு பெரிய பயணத்துல கொண்டு வரும்போது என்றைக்கோ தேவன் மன்னித்து மறந்து விட்ட ஒரு கதையை இன்றைக்கு நீ பேசினா ஓ வாழ்க்கையில கத்தர் உன்னை வெக்கப்படுத்துவார் யாருமே மற்றவர்கள் காரியங்கள்ல ஒரு சுத்திரிப்பு கூட்டத்தோட அவனுடைய காரியங்கள் அவன் கரெக்ட் பண்ணிடறான் அந்த பெண்ணோ அந்த சகோதரோ அந்த சகோதரியோ அந்த ஊழியக்காரியோ அந்த ஊழியக்காரனோ அது தேவனுடைய பிள்ளையோ ஒரு சுத்திரிப்பு கூட்டம் வரும்போது அவன் ஃபுல்லா அனலைஸ் பண்றாங்க ஃபுல்லா சுத்திரிப்பு நடக்குது ஆவியில ஆத்மாவில சரீரத்துல ஊழியத்துல ஜீவியத்துல வேலையில பிசினஸ்ல தனியாக அந்தரங்கத்துல என்னென்ன இருக்கோ அதை ஆண்டவருடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுத்து உடஞ்சி நொறுங்கி அழுது சீர்படுத்தி அவன் வந்து உட்கார்றான் அதோட கதை முடிஞ்சது தேவன் மன்னிச்சுட்ட பிறகு நீ அதை என்ன செய்யக்கூடாது பேச கூடாது தேவன் மன்னித்ததை பேசுறதுக்கு உனக்கு தகுதியும் கிடையாது அருகதையும் கிடையாது ஆனா நீங்க இன்னும் அந்த பழைய கண்ணாடி தான் போட்டிருக்கீங்க அந்த பழைய கண்ணாடியை நீங்க மாத்தணும் அந்த பழைய தன்மையிலேயே நீங்க இருந்து கொண்டு அதையே நீ திரும்ப திரும்ப பேசினா கத்தர் உன்னையே ஒரு இடம் கட்டத்தில் கொண்டு வந்து வெக்கப்படுத்த வெக்கப்பட அனுமதிக்கிறார் தேவன் மன்னிச்சதை இனிமேல் பேச மாட்டேன்னு நீங்க ஒரு தீர்மானம் எடுங்க என் ஜனங்கள் ஒருபோது வெக்கப்பட்டு போவதில்லைங்கிற வாக்குத்தை தான் நமக்கே உரிய தேவன் ஒரு காரியத்தை மன்னிச்சிட்ட பிறகு நீ அதையே திரும்ப 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 பேசி அதையே நினைச்சுக்கிட்டே வந்துட்டு என்ன <laughs> போயிட்டாங்க <laughs> ஒரு கிலோமீட்டர் கணக்கா நடந்து வந்த பிறகு குரு கேட்டாராம் நீ எப்படி அந்த பெண்ணை தூக்கி கொண்டு வந்தாய் எப்படி நீ இப்படி செய்யலாம் எப்படி நீ இந்த காரியத்தை நீ செய்து அவளை தூக்கி கொண்டு வந்தாய் அப்ப சிஷியன் சொன்னானா குருவே நான் அவளை வந்து கரையிலே இறக்கி விட்டுட்டேன் ஆனா நீங்க தான் இப்ப ஒரு கிலோமீட்டர் அவளை தூக்கிக்கிட்டே வாரீங்க அப்படின்னு சொன்னா நான் வந்து அவளை கரையிலே நெஞ்சிட்டேன் நீங்க ஒண்ணு நீங்க தூக்கிட்டு வந்திருக்கணும் வயசானால் நீங்க அதை தூக்கல நான் தூக்கிட்டேன் ஆனா தூக்கிட்டு வந்து கரையிலே நெஞ்சிட்டேன் தண்ணி கரையில இறக்கி விட்டான் அவ போயிட்டா ஆனா பட் நான் இப்ப நீங்க தான் கிலோமீட்டர் கணக்கா யார தூக்கிக்கிட்டே வரீங்க அவளுடைய பத்திய நினைவை நீங்க தூக்கிக்கிட்டே வரீங்க பாஸ்டர் வெஸ்லி அவர்கள் சொல்லும் போது இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் எகிப்த விட்டுட்டாங்க ஆனா எகிப்தின் சிந்தைய விடாதனாலதான் நாற்பது வருஷம் அவங்கள சுத்த வைத்தாருன்னு சொன்னா இதுதான் உண்மை தேவன் மன்னிச்சு மறந்த எந்த குடும்ப கதையையும் இன்னொரு குடும்பத்தாரோ இல்ல அந்த குடும்பத்தாரோ அந்த சபையில உள்ள யாருமே பேசக்கூடாது நீங்க அதை விவரம் தெரியாமலோ புரிந்து கொள்ளாமலோ இருந்து இதுவரை வெக்கப்பட்டிருந்தால் இன்றைக்கு இந்த வசன ஆதாரத்தில் இனிமே மற்றவங்க பார்த்து மற்றவங்களுக்கு தேவன் மன்னித்த காரியத்தை நான் என்ன செய்ய மாட்டேன் பேச மாட்டேன்னு ஒரு தீர்மானம் விடுங்க நீங்க இனிமேல் ஒரு காலத்திலும் என்ன செய்யறதுல வெக்கப்பட்டு போகிறது இல்லை எஸ்ரா ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் எஸ்ரா ஒன்பதாம் அதிகாரம் 
ஏழாம் வசனம் எங்கள் பிதாக்களின் நாட்கள் முதல் இந்நாள் மட்டும் நாங்கள் பெரிய குற்றத்துக்கு உள்ளாயிருக்கிறோம் எங்கள் அக்கிரமங்கள் நிமித்தம் நாங்களும் எங்கள் ராஜாக்களும் எங்கள் ஆசாரியர்களும் இந்நாளில் இருக்கிறது போல அந்நிய தேச ராஜாக்களின் கையிலே பட்டயத்துக்கும் சிறையிருப்புக்கும் கொள்ளைக்கும் வெட்கத்துக்கும் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டோம் இங்கே வெட்கத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டார்களா தேவனுடைய ஜனங்கள் இசரவேல் ஜனங்கள் வாக்கு தத்தம் பெற்ற தேவனுடைய ஜனங்கள் இங்கே சொல்லி இருக்கிறது அவங்களே அறிக்கையிடுறாரு எஸ்ராவே அறிக்கையிடுகிறான் தேரின வேதபாரகனே தன்னுடைய ஜனங்களுடைய நிலவரத்தை உணவு ஒத்துக்கொள்ளும் போது அவன் சொல்றான் கத்தர் நாங்கள் வெக்கத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டோம் எங்க போனாலும் தலை குனிவு எங்க போனாலும் அவமானம் எங்க போனாலும் புறக்கணிப்பு எங்க போனாலும் இன்சல்டேஷன் எப்ப பார்த்தாலும் பிரச்சனைகள் எப்பொழுதுமே ஒதுக்கி தள்ளப்படுதல் அதனால தான் பவுலும் இதை சொல்லுகிறார் நாங்கள் எப்பக்கத்திலும் நாங்கள் நெருக்கப்பட்டோம் ஆனால் நாங்கள் ஒடுங்கி போறது இல்லை அதான் புதிய ஏற்பாட்டு சத்தியம் இங்கே நான் பார்க்கும் பொழுது இவங்க சொல்றாங்க நாங்கள் வெக்கத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டோம் காரணம் என்ன பெரிய குற்றங்கள் அக்கிரமங்கள் நம்முடைய ஜீவியத்தில் தோல்விகளுக்கு நாம் இடம் கொடுத்து பெரிய காரியங்கள் மிஞ்சின கருமங்கள் நமக்கு தகாத காரியங்கள் இதெல்லாம் நம்ம தலையிடவே கூடாது என் ஆத்மாவை பால் மறந்த குழந்தைக்கு ஒப்பாக நான் அமர பண்ணினேன் பெரிய குற்றங்களிலும் மிஞ்சின கருமங்களிலும் பெரிய காரியங்களிலும் நான் தலையிடுகிறதே இல்லை அவசியம் இல்லாத காரியங்கள்ல நீங்க தலையிடாம இருந்தா நீங்க வெக்கப்பட்டு போகிறதே இல்லை வழியில போற நாய காத பிடிச்சு இழுத்தா என்ன நடக்கும் வழியில போற நாய் பைபிள் சொல்லி வழியில போற நாய காத பிடிச்சு இழுத்தா என்ன செய்யும் என்ன பண்ணும் என்ன பண்ணும் பிடிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு நம்முடைய ஆளுங்க எல்லாம் வழியில போற நாய தான் காத பிடிச்சு இழுக்கிறான் தேவையில்லாத காரியங்கள்ல பெரிய பெரிய குற்றங்கள்ல மிஞ்சின கருமங்களில அவசியம் இல்லாத காரியங்களில தலையிடும் பொழுது நாம் வெக்கப்படுத்தப்படுகிறோம் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் இன்னைக்கு அதனால நமக்கு தலை நிமிர்ந்து நடக்க முடியல அது எங்களுடைய குற்றம் வானபுரி என்றும் வளர்ந்து போயிற்று என் தேவனுக்கு முன்பாக என் கண்களை ஏறெடுக்க வெக்கி கலங்குகிறேன் எங்கள் அக்கிரமங்கள் எங்கள் தலைக்கு மேலாக பெருகிற்று இன்னொரு இடத்துல சொல்லுகிறான் என்னுடைய எங்களுடைய முடிவுகளை காட்டிலும் அதிகமான பாவங்கள் எங்களுக்குள்ளே வந்து விட்டது அப்படிப்பட்ட தவறுகள் நமக்குள்ளே வருகிறதுக்கு நாம் இடம் கொடுக்க கூடாது பெரிய காரியம் நீங்க இன்னைக்கு ஒரு தீர்மானம் எடுங்க பெரிய மாணவர்களே இனிமேல் நான் மிஞ்சின கருமங்கள்ல தலையிட மாட்டேன் பெரிய காரியங்கள்ல நான் தலையிட மாட்டேன் அவசியம் இல்லாத காரியங்கள் பெரிய குற்றங்கள்ல போய் நான் சிக்கிக் கொள்ள மாட்டேன் இப்படி நீங்க எடுக்கும் போது நீங்கள் வெக்கப்படுறதுக்கு தேவன் அனுமதிக்க மாட்டார் இல்லாவிட்டால் நாம் வெக்கத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட வேண்டியதாய் இருக்கும்